பேபி அமோர் பிரீமியம் ஆர்கானிக் அண்ட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி பேபி ப்ராடக்ட்ஸ் அனைத்தும் கிடைக்கும் இடம் ஜே இன்ஸ்டிடியூஷன் ரெடில்ஸ் சென்னை தமிழ் நம் உணர்வு மட்டுமல்ல உணவும் கூட சே சரும் கண்ணதாசன் சரும் பயங்கர க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு சோ வீட்ல என்ன மாதிரி ஏதா சம்பவம் நடந்துருக்கா ராத்திரி வந்து குசுகுசுன்னு பேசிட்டே இருப்பாங்க போன்ல ஏதா அப்பலாம் நாங்க சின்ன பிள்ளைங்க பட் அம்மா சொல்வார அவரு கவிஞர் கிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்காருன்னு ஒரு சரியா தினைக்கு பேசிக்குவாங்க நினைக்கிறேன் ரொம்ப அட்டாச்சு அந்த வீட்டில் எதுக்கும் ஒரு நல்ல விஷயம் எது இருந்தாலும் அண்ணாதாசு ஐயா வருவார் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்குவாங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு அட்மிரேஷன் இவர் அவர் ரசிப்பார் அவர் இவர் ரசிப்பார் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே அவங்க ரெண்டு பேரும் ஈச் அதர் ஃபேன் ரொம்ப எங்கள் என்னோடய கல்யாணம் தான் ஃபஸ்ட் வெட்டிங் இந்த ஃபேமிலி ஆரம்பத்தில் இருந்து போய் அங்கே உட்காந்து அண்ணன் இது பண்ணலாமா இப்படி பண்ணலாமா இதெல்லாம் பண்ணணும் எல்லாம் அவர்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டுக்கிட்டு எதுக்கும் நம்ம வீட்டில் நல்லது கெட்டதுன்னா கவிஞர் ஐயா இல்லாமல் ஒன்றுமே இல்லை அதே மாதிரி அவங்களும் அதே மாதிரி தான் அப்பாவை மதிப்பாங்க ஆனால் அவங்க வந்து அப்பா வந்து அப்படியே எங்கள் வீட்டுக்கெலாம் ரொம்ப ரெகுலராக வரமாட்டார் பட் எவ்ரி டே அப்டேட்ஸ் இருக்கும் வேறு ஒருத்தர் பாட்டு எழுதி அப்பா ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் அந்த நியூஸ் எல்லாம் அப்பா ஷேர் பண்ணிக்குவார் இன்றைக்கி வாலி எழுதினார் இந்த பாட்டு போட்டோம் இப்படி போட்டோம்னு எல்லாம் ஸோ அது ஒரு நல்ல பியூட்டிஃபுல் ரிலேஷன் அது இப்போவும் கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு எ வெரி க்ளோஸ் டு த ஃபேமிலி அவங்களும் எங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க நாங்களும் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் மீட் பண்ணுவோம் அது என்னமோ ஒரு சினிமா உலகத்துக்கு அதுவும் தமிழ் சினிமா உலகத்துக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு தேபோ தட் டூ லெஜண்ட்ஸ் தட் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ட்ராவல் டுகெதர் கண்டிப்பாக அது ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங் தான் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லுவீங்கல்ல இந்த சலூன் வைக்க போகிறேன் ஒரு கன்விக்ஷனோடு சொல்லியிருப்பீங்க இன்றைக்கி அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்காங்க பயங்கரமாக இருக்கும்லம்மா ஏன்னா இந்த இங்கே ஒரு அவுட்லெட் வச்சுருந்தோம் மெயின் ரோட்டில் அதுவும் அப்பாவும் அம்மா வந்து தான் ஓப்பன்லாம் பண்ணாங்க அந்த அவுட்லெட்டை கம்ப்ளீட்டாக இடித்து கட்டினப்போ எங்கள் அப்பா கேட்பார் நீ என்ன அந்த வீடை வாங்கிட்டியா கேட்பார் இல்லை நீ இப்படி வேலை செலவு பண்ணுறியா எப்படி என்ன நான் சொன்னேன் அது போய் என்கிட்ட சொல்லுவார் நான் நினச்சேன் நீ வீடை வாங்கிட்டு தான் இந்த மாதிரி இடித்து உடஞ்சி ரிப்பேர் பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்பார் பட் அப்பவும் கேட்பார் இட்ஸ் ப்ராஃபிட்டபுள் அப்படின்னு கேட்பார் ஓகே ப்ராஃபிட்டபுள் தான் சார் இல்லைன்னா நான் இப்படி அகல காலெலாம் வைக்க மாட்டேன் உனக்கு தெரியாதான் பார்த்து செய்ய எது செய்தாலும் அப்படின்னு சொல்லுவார் வெரி ஹாப்பி ஆனால் சொல்லுவார் அவர் நான் சொன்னேன் இல்லை அவருக்கு இதுதான் ரொம்ப சந்தோஷம் நானூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க வெரி குட் யூ ஆர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தெம் அவங்களுக்கு அவங்களோட லைஃப் வந்து நீ உங்களுக்கு ஒரு லைஃப் கொடுக்குற அதுதான் ரொம்ப சந்தோஷம் நீ எவ்வளோ காசு பண்ணுற அதெல்லாம் இல்லை எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்க அதுதான் அவரோட மெயின் கோ இன் எவர் ஆஸ்மி ஹவு மச் மணி யூ மேக் இல் ஓன்லி ஆஸ்மி எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்க நீ எல்லாம் பண்ணியா உங்கள் கல்யாணத்துக்கெலாம் செலவு பண்ணியா உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெலாம் கொடுப்பியா அதெல்லாம் கேட்பார் அதெல்லாம் நான் அப்பாவோட கூட இருந்தவங்களும் அப்படி தானே இவ்வளோ வருஷ கணக்காக இருந்து அவங்க வீட்டில் நல்லது கேட்டதுக்கெலாம் அப்பா தான் பண்ணுவார் அதே மாதிரி தான் இட் இஸ் அ கிவ் அண்ட் டேக் திஸ் இஸ் த மெயின் திங்மா ஐ ஐ வில் டெல் ஃபார் ஆல் தி அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் யாரெல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களோ ஃபஸ்ட் பி வெரி ஷுவர் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அதை வந்து எப்படி பண்ணுங்க தரமாக குவாலிட்டி ஸ்டாஃபை ஹாப்பியாக வச்சுக்கோங்க காம்படிஷனை எப்போவுமே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துக்கோங்க யாரும் உங்களால் செய்ய முடியாது you can do successfully business but or a woman entrepreneur a engiyavud epayad ungala egathalama paathirukanga ma salon business thane ve aarambathil illa idu enna oru oru look down ipo la it's not like that mundila it was not even a good profession to be in ipo kadan konja fancy ah opened up travel experience reading everything கொஞ்சம் நினைப்பாங்க இது என்னடா இந்த தொழில் எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்த தொழில் நல்லா பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க சிலவங்க அது பேரை கெடுத்தவங்களும் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்கு தெரியுங்களா அது அந்த ஸ்பாலாம் சொல்லும் போது பீப்புள் ஆல்வேஸ் திங்க் பட் யூ ஓன்ட் பிலீவ் ஐ ஹேவ் லேடி போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹூ ஆர் மை கிளைண்ட்ஸ் ஸோ தேஸ் எல்லாத்தா என்ன அது டோன்ட் வரி வி ஆர் தேர் நோ வி ஆர் யுவர் கிளைண்ட்ஸ் ஸோ ஐ எம் நாட் வரி இட் பட் இதெல்லாம் சம்டைம்ஸ் ஐ டாக் டு தேம் ஸோ இட் இஸ் டெஃபினெட்லி அண்ட் ஈவன் பிக் பியூரோக்ராட்ஸ் நம்ம நடந்துக்கிறத பொறுத்து இருக்குது நம்ம எப்படி நடத்துக்கிறோம் நம்ம அந்த ப்ரொஃபஷன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணுமா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அது கொஞ்சம் பர்சனல் ஆச்சுன்னா பிரச்சனை தான் யூ ஆல்வேஸ் கீப் ஒர்க் செப்பரேட் அண்ட் ஃபே ப்ரொஃபி ஃபேமிலி செப்பரேட் டோன்ட் மிங்கிள் தட் மேம் நீங்கள் பேசும்போதே நாங்கள் கவனிக்கிறோம்
அது ராமச்சந்திர ஹாஸ்பிட்டலில் உடனே நர்ஸ் வந்து கதை எல்லாம் ஓகே மேடம் என்ன என் பொண்ணு பாடுறேன்னு சொன்னாங்கப்பா அதனால் நான் பாட வேண்டான்னு சொன்னேன் நான் சும்மா தான் சொல்லுவார் அதே மாதிரி இதே அப்பா நாங்கள் வீட்டில் செவல் டைமில் பர்த்டேஸ்லாம் இருக்கும்போது எல்லோரும் வந்து ஒன்றா இருந்து அப்பா ஒன்று ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்பா ஆர்மோனியம் வாசிப்பார் மற்றவங்க ஒன்று ரெண்டு பேர் கூப்பிட்டு வந்து பாடுவோம் எல்லோரும் பாட்டு விட்டு விட்டு அப்பா பாடுவார் அப்புறம் எல்லோரும் நாங்கள் எல்லோரும் குரூப் குரூப்பாக பாட்டி அந்தரா அந்தாட்சரி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாம் பாட்டு பாடுவேன் செல் டைமில் சொல்லுவார் நீங்களாம் சுமாராக பாடுறீங்களே நான் விட்டுட்டேன் உங்களை கோட்டை விட்டுட்டேன் அதனால் மேனரிசம் எஸ் ஐ ஹவ் லாட் ஆஃப் மேனரிசம் அக்கார்டிங் டு மை எங்கள் பசங்களும் சொல்லுவாங்க ஏன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்ட பத்து தடவை கேட்பார் ஒரு மருந்து சாப்பிட்டா பத்து தடவை கேட்பார் நான் சொல்லுவேன் என்னடா அது இப்படின்னா நீ மாத்திரம் என்ன ஒன்று செய்தேன்னா அது ஒரு நூறு தான் எங்களுக்கு தான் தெரியும் நாங்கள் பண்ணுறோம் யூ ஆர் ஜஸ்ட் லைக் தாத்தாம்மா டோன்ட் கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் தாத்தா நீ தாத்தா மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறது ஊற்று எல்லாமே அப்படி தான் மை ஃபாதர் ரொம்ப சைல்டிஷ்மா வீட்டில் வந்தால் கூட இ வில் நாட் அட் ஆல் எங்கள் அம்மா வந்து அப்பாவோட ரசிகர் எல்லாத்துக்கும் சிரிப்பாங்க நான் சொன்னேன் அம்மா இது மாதிரி சீரியஸாக எடுக்கும்போது நீ சிரிச்சிட்டு இருந்தால் அப்பா ஏதாவது சீரியஸாக எடுப்பாரானா என்னால் முடியல உங்கள் அப்பா படுற கோமாளித்தனம்னு வரு அதனால் எங்கள் அப்பா எப்போவுமே ஒரு ஜாலி ஃபெலோ யூனோ ஈ லவ்ஸ் டு பி வித் பேசுகிறது தான் எங்கள் கூட இருந்தால் எங்கள் மாதிரி பேசுவாங்க பேத்து பேரம் பேத்தி கூட இருந்தால் அவங்க கூட மாதிரி பேசுவார் அவருக்கு வந்து என்ன சீரியஸ்னஸ்ஸே இல்லை அவரோட சீரியஸ்னஸ்ஸே அவரோட அம்மா இறந்தப்போ தான் எங்கள் அப்பாவோட ஒரு மாதிரி ஒரு வேற லெவல் எங்கள் அம்மா அவங்க அம்மா இறந்தப்போ தான் அப்பாவோட ஒரு இதே ஒரு சேஞ்ச் இருந்து தெரியுமா இட் வாஸ் ஸோ அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஒன்று ஒன்றரை மாதத்துக்கு அதே ஒரு மாதிரி வீனிங் மாதிரி இந்த குழந்தைய அம்மா கிட்டே வந்து பிரித்த ஒன்று இருக்கும்ல அதே மாதிரி இருந்தாருமா வந்து கிடுகிடுன்னு போன உடனே போய் அம்மான்னு வந்து அந்த சாமி ரூமில் போவார் அதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு ரூம் இருக்குது ஓ அம்மா இல்லை இல்லை அந்தளவுக்கு ஈ வாஸ் மிஸ்ஸிங் அது இட் வாஸ் அது லாங் டைம் அந்த வித்ட்ராயல் மாதிரி அப்பாவுக்கு ஸோ எஸ் நிறைய மேனேஜரும் இது அது தானாக வந்தது நானாக பண்ணது இல்லை தயவு செய்து அதை நம்புங்க ஏதாவது அது மாதிரி பாட்டு வந்துருந்தா நான் கொஞ்சம் நான் அப்போ கூட அப்பா கிட்ட ஜோக் பண்ண வச்சா நான் சுமாராக பாடுறேன்னு சொல்கிறியா எனக்கு ஒரு அப்பா அப்பா சொல்கிறார் எனக்கு முந்தி மாதிரி படம் இல்லைம்மா நான் உனக்கு சீப்பாக ஒரு கேசட் போட்டு கொடுக்குறேன் நீ பாடு தான் துட்டு வாங்கி வேறு எல்லாம் வேண்டாச்சா ஃப்ரீயாக தான் ஐயோ உனக்கு நான் இப்போ சான்ஸ் கொடுக்குற நிலைமையில் இல்லையே எனக்கே வேலை இல்லையே எப்படின்னு சொல்லுவார் ஸ்வீட்டாக அதை பற்றிலாம் பிரச்சனை இல்லை இப்போ எனக்கு இல்லை இல்லைன்னா ஒரு பாட்டு கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ரீவிதியா நடுவில் ஒரு பாட்டு பண்ணுறாங்களே ஒரு மாதிரி ஒரு குத்து பாட்டு மாதிரி அது மாதிரி கொடுங்கச்சா எனக்கு பெருசாக ராகம் இதெல்லாம் வேண்டாம் சும்மா ஒரு ஜோக்கிங் சாங் கொடுங்க என்ன நீ ஒரு கேசட் ரிலீஸ் பண்ண நீ உனக்குன்னா ஒரு கேசட் ரிலீஸ் பண்ணுற பெரிய விஷயமா நான் வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு வித் குவாலிட்டி இப்படி தான் சொல்லுவார் வித் குவாலிட்டி ஐ வில் டூ இட் ஃபார் யூ இவ்வளோ இவ்வளோ ஜாலியாக அழகாக அப்பா மாதிரி நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டீங்க அப்பா மாதிரி ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசி காமிச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அது என்னென்னா அப்பாவுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது வீட்டுக்குள்ளே வந்துடும் லேட்டாக தானே வருவார் வரும்போது ரெக்கார்டிங்லாம் முடித்து வர்றதுக்கு எப்படியும் பத்து மணி ஆகிடும் நாங்கள்லாம் தூங்கியிருப்போம் வந்தோன்னே எங்கள் அம்மா பேபின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க பேபிமா பசங்கள்லாம் சாப்பிட்டாங்களா இல்லை நான் சாப்பாடு கொடுக்கல எல்லோரும் பட்னி போட்டு தூங்க வச்சுருக்கேன் என்ன பேபிமா நான் சீரியஸாக கேட்குறேன் நீ விளையாடுறியா கேட்டால் போய் எங்கள் அம்மா சொல்லுவார் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் காலையில் கூட அவளை பார்க்கறது இல்லை எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு தூங்கியாச்சு இல்லை கேட்குறது நீ தப்பாக நினச்சிக்காத நான் கேட்டேன் எல்லோரும் சாப்பிட்டாங்களோ தூங்கிட்டாங்க இது எப்போவுமே கேட்பாரப்போ ஓகே அப்படியே அந்த ஒரு ஃப்ளோவில் அப்பா மாதிரி ஒரு பாட்டு மட்டும் உங்களுக்கு பாடிக்க இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்தது அப்பாவோட அப்பா என்கிட்ட கேட்டாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கொஞ்சம் சேட் சாங் தான் அது பட் இந்த பாட்டு வந்து எனக்கு எப்போவுமே தோணும் எங்கள் மூணு பேரை தான் நினச்சி பாடினாரோனு எங்களுக்கு நாங்கள் த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் அப்போது அதில் வந்து இந்த படத்தில் எதுங்க எங்கள் அப்பா வந்து நிறைய டாட்டர்ஸ் பற்றி பேருது பார் மகளே பார் பிறந்த உலகத்தை பார் அதுவும் அப்பா பாடணும் தான் இது வந்து இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் சிரித்திடு மகளே எதற்கும் ஒரு காலம் உண்டு பொறுத்திடு மகளே இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் சிரித்திடு மகளே நல்ல பாட்டு தானே இப்போ போய் கேட்டு பாருங்க நீங்கள் ஒரு பொண்ணாக இருந்து கேட்டு பாருங்க ஒரு ஒரு வேர்ட்ஸும் அதில் எப்படி இருக்கும்னா இந்த ஜேர்னி இன்னொரு பாட்டு வந்து இந்த இதில்
அது கூட குழந்த பிறந்ததுலேருந்து கடைசி வரைக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் அ கேர்ள் பிறந்தா என்ன ஸ்கூலுக்கு போனால் என்ன அப்புறம் பாடம் அப்புறம் காதல் அப்புறம் கல்யாணம் அப்புறம் அம்மா கடைசி வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ரூல்ஸ் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அப்பாவுக்கு ஒரு பாட்டு வேறு ட்ரிபியூட் பண்ணோம் தெரியுமா அப்பாவோடய எய் செவன்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்த்டேக்கு அதோட கட்டிங் கிடைச்சா அது வேணா அதில் போட்டு பாருங்க தாத்தா எங்கள் தாத்தா எல்லா பேர பசங்களும் எல்லா பசங்களும் சரி இவ்வளோ நேரம் ஒரு ஆண்டர்பிரினர்னா எப்படி இருக்கணும்ன்றதை தாண்டி எம்எஸ்வி சாரோட மெமரிஸ் நிறைய எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம் மேம் ஐ தேங்க் யூ வின் கலாட்டா பிங்க் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இட் வாஸ் ஃபன் டூயிங் இட் அண்ட் ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி என்ஜாய் இட் பேபி அமோர் பிரீமியம் ஆர்கானிக் அண்ட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி பேபி ப்ராடக்ட்ஸ் அனைத்தும் கிடைக்கும் இடம் ஜே என்எல் இன்ஸ்டியூஷன் ரெடில்ஸ் சென்னை தமிழ் நம் உணர்வு மட்டுமல்ல உணவும் கூட